Unaomba sister? Oh na bado nimekamilika. Wow, ongera sana sister. Na mzigo unakaribia kufika hapo sasa. Sawa kaka. Hey, umefika? Mwasiliano super yamefanikisha dada yangu kufikia malengo yake. Hakika, mambo super ni mtandao super pekee. Karibu, upate mawasiliano super yaliyoboreshwa zaidi kutoka kwenye mtandao wenye kasi zaidi Tanzania. Imedhaminiwa na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti. Soft Plus, rafiki wa kweli. za tunawakilisha katika kipindi chako pendo kabisa na kizungumzia kipindi cha dada zimbacho kinakuja wewe kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa muda na wakati kama huu sasa asante sana bila shaka utakuwa umeamka salama una nguvu una afya tele umetoka kusherekea weekend fupi e, na Jumatatu imeingia tayari tunaita professional Monday sisi wanawadada hapa kwa hivyo karibu hapa uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki siku peke yangu mimi naitwa Mwanne binti Osmani niko na Pielina Najma Po. Wazima ndugu zangu. Tuko poa kwa weekend. Ah, mambo ya mfundaji. Tuko ki professional leo sasa tumeingia kazi kazi. Ulikuwa na kupokea ndege? Ah, mimi. Ah. Bwana hiyo siku nilikuwa na, na event yangu inaitwa Youth Talk. Ah, yes. Yes, yes. yes. imeenda poa sana imeenda successful. Asante sana kwa kuja. Yaani woo. It was mwa. Nilikuwa na pale redemption ndugu zangu. Hatari. Redemption sana kwa kuja. Utafikiri wa ndofu yako? Ai bwana. fadhila kama kama sijawashukuru ambao wanatoto wanatuweka sisi hapa mjini kupitia kipindi hiki cha dada zina usiwi wengine wazungumzia soft plus tolo wa kiki ambayo inatufanya sisi wote tuitumie katika kipindi chetu cha hivi na tunakuwa tuna afya tuna amani tuna uhuru tuna tunakuwa wakavu wakati wote kwa sababu nini soft plus ndo kama ya mjini ngoja nikwambie kitu hii hapa ah jamani nianguka haiwezekani jamani jamani hii hapa Naomba nikuonyeshe nyingine tunaweza kama zote hapa ikianguka hii nyingine pia nitapewa. Mm. Hii ni tolo wa kike ambayo tunatumia na nikwambie siri ya hii tauli wa kike. Mm. Nataka nikupe siri mwanamke mwenzangu wewe ambao ulikuwa unasumbuliwa na miwasho fangas ulikuwa katika hivi chako cha hedhi kwa sababu tu umetumia tolo wa kike ambayo haijatengenezwa hizo katika kiwango kinachotakiwa na haijazingatiwa usalama wa afya yako. Hii imetengenezwa kwa kwa pamba bora. Inakufanyia wakati wote uwe mkavu, usahau wa baada ya unyevunyevu. Lakini pia kuna layer nane za ulinzi ambazo za kufanya kwa kinga na bakteria na uweza kukuletea wewe fungus aidha miwasho eh au UTI kuna namna moja mwingine kama unavyojua sisi wanaiki tunapokuwa katika kipindi cha hedhi basi tunakuwa rahisi sana kupata magonjwa ambukizi kama hayo basi sawa itumie hii ili uweze kujionea tofauti na hizo ambazo mwao kutumia hapo awali nataka nikwambie humu ndani kuna pisi nane lakini pia kuna zawadi ya pant liner mbili unataka nini tena ndugu yangu kutoka soft plus wanapatikana na mnazi mmoja maskani yao katika horofa la ushirika flo ya nane lakini hizi zenyewe zinapatikana Tanzania nzima ukiingia kwenye maduka ya dawa ukiingia kwenye supermarket maduka mengine tofa na uti utaipata hii kwa bei rahisi tu umenipata uzuri hapo kama utaja kwa wakala sasa nataka utajie nambari za simu ambazo ni 0625500 500 au 0743200500 itumie hii ujienee tofauti na utakuja kuniambia kabisa mimi hapa nimesema mm, so geti wa kwanza tunasema hivi ni kweli 
e, utakii kusema jambo la mafanikio? Yaani wewe unapokuwa una, una mafanikio yako ambayo umeyapata pengine. Ni kweli utakii kusema sema au kulosoka losoka mizango. Mm. Na nyumba nzuri tu imejenga jumba ile hatari ngoja kuonyesha. Eh? Wewe unataka tusie au una report pale kwenye Instagram. Mm. My new house. Mm-hmm. Eh au mgali huo mrenji mama huo mm. nimeutupia pale afu nime mwenyewe nimeni na selfie namna hii kwenye mrenji wangu. Mm. Ni kweli utakii kusema mambo yako ya mafanikio ama tunayaweka tu hadharani? ndugu yangu mwanne ngoja ni yeye niwaambie kitu kimoja ndugu zangu unajua kuna maisha haya yanayotuzunguka na watu tunaoishi nao sio kila mtu anapenda mafanikio yako sio kila mtu anafurahia kitu unachokifanya na sio tu vitu ambavyo umevifanikisha first hautakiwi kusema vitu ambavyo vipo kwenye planning ni mipango hapana yani haitakiwi Unatakiwa kama wewe ni Muislam kama wewe ni Mkristo kiweke kwenye maombi. Acha Mungu akisimamia mpaka kitakapofanikiwa. Let the people see. Lakini pia kama umefanikiwa isiwe ndo sifa ya kuonesha kuna kesho na kesho kuto mwanne kimepotea ndugu yangu. Mm. Pengine unatunisha sisi kumbe umeongwa. Mm. Pengine unatunisha sisi kumbe umekopa. Mm. Yakaja kukukuta ya kukukuta kesho na kesho kuto hauko nayo. Ulikuwa unamlingishia nani? Mm. Cha msingi na cha sekondari ni kwamba umepata mtukuze Mungu kwa kicho ulichokipata. Lakini sio kwamba ndio unaanza kushow kwamba he nimepata unawaumiza watu wengine. Sana sana kama umepata wa motivate na wa inspire watu wengine waweze kufika zaidi hapo ulipo. Waoneshe kwamba jamani haikuwa rahisi lakini mimi nimefika. Ila usifanye sifa usifanye issue yani. Sasa hivi tuna mitandao ya kijamii mwanne. Tuna tuna status. Ukiangalia WhatsApp status mtu saidi kila anachokifanya yani hata kama akinunua tu kapete kapia jamani tutakoma mm. kaenda tu sehemu kula hoteli utaambiwa wenzake hawajawahi kwenda ambapo kuna wengine wanafanya vitu na waposti yeah. kwani wamepungukiwa nini yeah. kwa hiyo cha msingi ni kwamba kila mwanadamu anatakiwa kuwa na kiasi na, kati, na kila kitu anachokifanya yani unatakiwa uwe na kiasi unatakiwa uwe na nidhamu na vitu ambavyo unavifanya na vitu unavyopata sio kushow off haikusaidi chochote yeah mimi kwangu ndo mawazo yangu ndugu wangu pelina ah kwa kweli mimi naona bwana kwa nili swala kusema inawafanya hata wale ambao um, hawana ambao pia ni watafutaji wako kwenye kutafuta wanapata mwanga Yaani mtu kama umefanikiwa na ukasema kwamba mimi nimefanikiwa. Mm. Nimefanikiwa kwa hichi. Yes. Nimepata hichi, nimepata hichi. Nilipita njia hii na hii na hii na hii. Inawapa mwanga, inamfanya hata yule ambaye yuko chini alishakata tamaa, kaona mimi sitaweza tena, sitaweza kusimama, sitaweza kufanikiwa, sitaweza kufikia ndoto zangu. Anaona bwana haiwezekani. Mbona ndugu yangu ameniambia bwana kuna njia hii na hii na hii alipita. Mm. Naweza nikapita mimi nikafika pale ambako yuko. Naweza nika nikajitahidi nika nika nikapambana, nika, 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 nika acha kukata tamaa, nikaacha kumkufa um, moyo, nikaacha kusema bwana nimeshindwa, imefika mwisho. Ukaona yeye ameweza ukamini hey, na mimi nitaweza. Eh, bwana yeye ameweza, mm. ikakupa moyo. Unajua muda mwingine sisi tukiona tuna inafika mahali tunakata tamaa kabisa. Unaweza kuona ah bana basi bwana, mimi ngoja niache labda nianze kufanya kitu kingine. Niachane kabisa na hiyo ndoto yangu naona mimi sitaweza kuifikia imefika mwisho. Lakini unapopata mtu wa ni yako pembeni akapata kukupa maneno mazuri binadamu sisi tukipewa maneno mazuri yani ukapata maneno ambayo maneno ni mazuri huwa yanakuwa kama tiba hmm. kwa hiyo ukapata mtu akakwambia bwana usife moyo ili kufikia mafanikio unaona mimi nilipita hapa nikafanya hivi nikafanya hivi nikapita kwenye njia hii nilipitia magumu zaidi ya wewe hmm. lakini sasa hivi nimefanikiwa nina moja mbili tatu nina hichi na hichi na hichi hata kama hataweza kukwambia yote lakini atakupa yule ile njia Mm. Mimi naona kwa kidogo ya kuweza kufikia kwamba mm. mtu unatakiwa ufanye kama una, unaonesha watu umefanikiwa basi kwa e, usahihi kwa usahihi kwa yes sifa. yes kwa mm. usahihi sio mm. kwa kwa ile kwa kumsikwa kum, kwa kumlingishia eh niko mimi nasemaje ndugu zangu mimi nasema kwamba siku zote hasili anakuwa hana sababu ehe tunaona katika mambo mbalimbali yanatokea mimi mwenyewe binafsi ishawe kunitokea unafanya jambo kwa ajili ya tu kusema kujifurahisha tu labda umepost kitu fulani hivi mm. kuna watu wengine wanakuwa na tafsiri tofauti yeah. mimi nasema siwezi ku, 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 kutangaza mafaniko yangu ama jambo langu kwa watu siwezi kwa sababu sio kila mtu anakupenda mtu anaweza kakuchekea usoni hapa lakini meoni sio kweli mm. hasidi hana sababu utakufanyia tu husda mm. na husda mbaya kuliko bora hata mtu aje akuchambe ya kufanyia hivyo kutoka na hivi mm. lakini asikufanyie ile jicho la husda lile mbaya mm. sana ndio maana mtu anakuambia akikusifia wewe itikia sema mashaallah ili ile kauli yake kama amekusifia kwa husda isinudie mwenyewe yani isikufikie yani kwa ni jambo baya alisikufikie baba nguvu yako nzuri mashaallah 
Sio naenda kunyosha pasi kesho nina kuchanika imeungua. <laughs> Kumbe mtu alisifia ki, 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 kilo upande. Mm. Umenielewa? Mm. Kwa mimi jambo langu binafsi siwezi kulitangaza, mafanikio yangu siwezi kuyatangaza. Acha watu waone wenyewe. Kwamba eh hey, mambo yake mazuri sasa hivi. Sasa hivi na kitu fulani. Sasa hivi na kitu fulani. So mimi nianze kujitangaza kwamba na hichi na hichi kwa kupost either kwenye mitandao yangu ya kijamii kama ni Instagram ama Facebook au nitupie status ama vipi niliwe kurusha nyumba mimi bangaro la baba yangu mzazi mzee Sukuru mbande mzinga wa mjumba wa maana mm-hmm. e bwana watu kwa maana maneno waliwatoka hatari mm-hmm. waliyo wali mjengo mimi wa kwangu mimi mm-hmm. maskini ya Mungu mzee Sukuru alikuwa kashau kashab kipiga na moto kibanda kibanda chake cha kijitonyama mm-hmm. kala milioni zake 300 kadhaa mm-hmm. akanua mbangalo wake kule sasa si tena katika kuenda kutembea tembea kule kusimamia simamia nyumba yetu mm-hmm. si ndo kupost mm-hmm. mama Mbona mambo yalilipuka namna hii? Nakwambia, hmm? eh, hey, kila mtu alikuwa anasema lakini anajishaua bibi. Kaposti mjengo, mzika yangu. Siuka mjenga miaka mingapi ile? Na nene watu wanatoka namna hii. Nikaona, eh, hey, hii hatari. Hmm. Mtu anaweza kakuua kwa roho mbaya. Kumbe maskini ya Mungu sio nyumba yangu. Ataka hey, ma- yeah. ataka na baba yangu cha kwangu lakini lazima nitafute cha kwangu mwenyewe binafsi mm. na nikitafuta kitakuja kuonekana tu mtakiona wenyewe from nowhere kama ni ndugu yangu kuja kwangu utakiona mm. kama ni jirani yangu utaona mm. lakini sio nijitangaze katika maeneo tofauti katika mitandao yeah. kila mtu ajue sasa hivi mwanne ana gari mpya mm. sasa hivi mwanne ana nyumba mbili sasa hivi mwanne kanua kiwanja ka posti Yaani ah hiyo yani mwanene hata sijui kuna kitu kuna kitabu chenu nyie kinasemaje lakini sisi hata kuna Biblia inasema ajikwezae atadhiliwa mm. na ajidhiliaye atakwezwa mm. kwa hiyo hautakiwi kujikweza yani ndo eh yani ukatambe ukanyimwa masai ukanyimwa ah ah ukanyimwa kwa na kiasi kwa na limit eh eh kuna leo na kesho kuna kupanda na kushuka haya ukishuka pia utatuonyesha exactly eh ndugu yangu tena wewe sisi wanaokuwa na tupostia sisi mbwembwe nyingi wakiwa mfeli wana post. Eh hey, wana post. Yeah. Tu posti yeah. ukiwa unaanza kulima pale yeah. tu posti. Eh yeah. yeah. kama umefulia sasa hivi wao kibanda chako. Eh una una miduka yako mimi nina tu post hapo haya. Leo una kibanda cha nani cha kuuza nyanya pale pia posti. Posti tuone ndugu post. yangu mapema tu. Sio tu posti ya kuku tu na mimi na kwenye kwenye nini msumalia bado tu posti unakula ugali na matembele na dadaga upost. Tu posti walifia pia tujue basi kwamba kweli na mwenzetu anakukutaga ndugu yangu. Basi sawa. Hilo limeeleweka tu. Mimi tunakwenda mafunzo kwa mafupi tukirejea hapa soge ya pili utahusika kwa sababu hii ni dada za EATV together tunawakilisha Nikiwa na rafiki wa kweli naamka kwa amani kabisa Rafiki wa kweli hakuachi waibike wengi hawamtambui rafiki huyo Unamjua rafiki wa kweli Soft Plus ndo rafiki wa kweli Soft Plus inafyonza kwa kina na kuzuia kuvuja Upito wa kijani huua bakteria na kukuacha safi Utando mororo huondoa unyevunyevu na ina mnato unaofanya pedi isicheze Na harufu nzuri ya yasmini inakuacha ukinukia siku nzima Kuwa huru na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti. Soft Plus, rafiki wa kweli. Dar es Salaam, 88.1 FM. East Africa Radio. Together tunawakilisha. yako hii ni dada siku hewa anaitwa mwanini Osman niko na Najima hapa niko na pia Lina tunazungumzia swala zima e, la vijana tulionyanyuka kielimu tunawasahau wenzetu waliokosa elimu hii ni swaga yetu ya pili sasa hivi e, tumetoka kwenye swaga ya kwanza ambayo tulikuwa tunazungumzia swala zima kama wewe ni mmoja wa watu ambao wanatangaza wana mafanikio yao ama jambo lao wanatangaza 
ama ni vipi tuko nazungumzia hiyo lakini sogeti wa pili sasa hivi tunazungumzia vijana tu wananyanyuka kielimu tunawasahau wenzetu jamani ambao hawana elimu kabisa jamani tunawasahau yani kweli kabisa wale ambao hawana kabisa hawana tunawasahau sana tunawasahau hivi tunawasahau na tunawatenga yani kabisa tunawatenga tunaona tena muda mwingine anakuambia akitokea amekaa hapo mtu maskini anaongea akakosea hata jambo amejitahidi kujitutumua aongee labda labda jambo unaona kabisa amekosea lakini ndo ndo unatumia kama kigezo ili kumsemea mm. unajua zile huyu naye hajui eh hey, yani huyu si angenyamaza kama hujui si unyamaze si unajua zile mm. yani tunawasahau kabisa badala ya kutumia kwamba kushikana mkono kwa mtu ambaye anayo elimu anaweza akaanza kumsaidia mwenzake kwa kumuelewesha labda mnaenda mm. kufanya jambo fulani namuelewesha hata kidogo ili akienda kule anakuwa na mwanga mm. lakini tunawasahau yani tunawaacha kabisa yani unakuta mtu ndo ndio si tunageuka kabisa kwanza kuwasonta na vidole na kumwambia hivi hivi mm. hivi mm. ni hivyo yani kabisa mm. okay mimi kwangu ni mazo yangu tofauti kidogo mm. mimi sidhani kama tunawasahau mm. bali naona wanajisahau wenyewe mm. kutokuwa na elimu isiwe ni kigezo cha wewe kujiona kwamba hauwezi hamna kitu unashindwa kufanya kwa sababu okay kuna watu ambao hawana elimu ya kutisha nisiseme kwa mfano hapa lakini wana own makampuni makubwa sana mm. wamefikaje pale ni kujiongeza sometimes muda mwingine usisubiri mpaka mtu akufate aanze kukwambia kwamba naomba ni kuconnect naomba ni kuinue ni kufundishe ngoja ni kwambie ulisha feli shule it's a matter of time kwamba unatakiwa uanze kujituni akili yako kujitengenezea mkataba mpya wa maisha yako kwamba this time nilifeli shule haimaanishi nitafeli na maisha mimi ni public speaker mwanne mimi naongea sana na vijana na kila ni na, na sisi public speakers hapa katikati imekuwa kuna upepo tunasemwa au tunaongea uongo na nini lakini sisi ndio tunachukua muda wetu kuzungumza na hao wasio kuwa na elimu kuwaeleza kwamba wana uwezo wa kufanya nje ya elimu Mungu amekumba na uwezo amekumba na kipaji kuna kipaji kingine akihitaji elimu kwa hiyo uh, mimi watu kama hawa ambao wanaona kama wanatengwa ama wanasukumwa wana, wana nyuma wanarudishwa nyuma it's a matter of time waanze kutafuta fursa kujisogeza na watu kuna kitu kinaitwa kielelele mwanne lazima uwe na kielelele ili utoboe kwa hiyo kama unaona elimu jaribu kujipendekeza mahala fulani sawa usianze kuona kwamba ah, mimi sipendi mambo hayo sijazoea sina nina kama unajiona kwamba maisha yako yasogee kwa sababu uliwahi kufeli ni lazima uanze kujitengenezea fursa sehemu mbalimbali fika kwenye mijadala makutano ya vijana jifunze kuna seminars mbalimbali mbali. fuatilia ingia Instagram page yako ama una Instagram page una smartphone hata wewe ambaye una elimu nzuri Jifu, yani fati, fanyi, tumia simu yako kwa kufanya vitu vya manufaa kwa kufuatilia watu wanaofanya vitu vya msingi sasa wewe ambaye una elimu unafuata watu ambao hawana msingi hawaeleweki unatafuta udaku sijui nani kafanya hichi leo kamkisi huyu kafanya vitu vyaeleweki mm. lakini ukifuatilia vitu vya msingi hautaona umetengwa kwa hiyo wewe ndio unayejitenga mm. alafu itoshe najma mm. ni kwamba siku zote kufeli elimu sio ndio kufeli maisha exactly mtu mm. anaweza kwa umefaida sasa saba kwa kumwajiri mtu ambaye ana degree zake kabisa mbona wapo wengi How? Ni kujituma tu. Eh. Hey. Kwa sababu gani unaanza kwa umekosa elimu lakini ukaona ujuzi? Mm. Amba ujuzi huo wewe ukaokeza katika ujuzi wa mwisho wa siku ukaja kukuingizia ukajikuta unamiliki hata kampuni. Kwa yes. namna moja ule ujuzi ambao uko nao. Mm. Kwa ngapi mafundi cheriani manguli ma, mafanani kama ngapi ubunifu tu na kujiongeza. Kaenda kwenye kujifundisha ufundi cheriani, kasomea cheriani yake, fundi mkubwa, nguo zote za mjini anazisha na yeye. Exactly. Anajenga kupitia kazi yake hiyo. Eh, hey. hey, ufundi cheriani na kaa ka ajili vijana wengine katika ofisi yake mm. kama alianza na cheria ni moja sasa hivi ana cheria ni mpaka sita kaeka watu pale na wanawalipa na watu wanakwenda kushona wenye majina yao kabisa umenielewa na kwa hiyo kwa na elimu yes yeah. kutokuwa na elimu haina maana kwamba ndio basi wewe ndio maisha sio ya kwako eh, na sisi ambao tumejaliwa kupata elimu isiwe sababu ya kudharau wengine ambao hawajasoma mm. yeah, inabidi yeah. sisi tukae nao na kuwa passport wao mm. kwa mfano mimi na marafiki zangu wengi ambao wameishia darasa la saba, wengine wameishia form 2, wengine wameishia form 4. Lakini yupo nyumbani, yuko nyumbani kuna kwa kwa namna gani? Unampa ushauri, ndio hauna elimu, hauna ujuzi. Lakini kuna biashara ndogo ndogo mtoto wake kifanya, usitegemee kudanga wanaume wana mwisho na vile vile ujana wako haurudi nyuma wanakwenda mbele. Unataka kudanga sasa hivi miaka mitano baadaye utakuwa mgeni wa nani? Umenielewa? Utakuwa kama pira na karatasi tena. 
kila mpaka watoto tutaka kuchezea lazima ujiwekee malengo yako wangapi sasa hivi wana viduka vyao wana utajiri wa vyao wanashangaza mwana au wenye elimu wenyewe wengi tu wameajiriwa na wasio na elimu na au wenye elimu wenyewe kuna wengine wafanye vya msingi kwa hiyo hata wasi wakashi kuenza exactly wala shinde anafukuza nze biashara yake anauza chips za shilingi 500 milioni ya kuku na nini lakini anapata chitaji kitu yule mtu kwa siku akiingiza shilingi 10000 kitoa 5000 akiingiza kwenye upato anabe gani mwisho wa siku anakuja kupokea pesa kwa mkupuo kila ndio anachokipokea unamkuta mtu kanua kiwanja kwa biashara kuza vitumbua mtu kama mtu anajenga nyumba kwa yupo mama mmoja anauza vitumbua pale mwana Maloka kwa miaka dah ni miaka mwaka wa 17 mama vitumbua mama vitumbua na kama na mara ujiji kule kwa msagalia lakini anaendesha maisha yake watoto wake wanasoma na yeye mwenyewe ana, ana makazi yake anajeka kachojenga kwa biashara ya vitumbua elimu huna darasa la saba tena darasa la saba yenyewe alisomaela mkoloni ni wewe kumhoji katika kibogo kule East Africa Radio kwenye Super Mix darasa la saba la mkoloni alipomaliza tu la saba akawekwa ndani wazalani kuwekwa ndani mama kama yule basi mpaka aje kutokea mume. Kwa kuwa shangazi yake alomlea alikuwa na wafanya biashara vitumbua, mm. basi na ile biashara kakuwa nayo pale nyumbani ndo kaondoka nayo mpaka naye na maisha yake na watoto wawili wakubwa wengine washamaiza na shule kwa biashara ya vitumbua. Mm. Kwa hiyo kutokuwa na elimu haimana haimanishi ilima, ilima, kwamba ndio umefeli maisha. Mm-hmm. Ni kujiongeza ndugu yangu. Eh kujiongeza. Eh kujitafuta tena, mm. kujiamini tena, kujipa nafasi tena ya kuamini kwamba unaweza, sio kwamba umefeli ndo Eh, oh, wao wana elimu wanalinga wanajisikia usikae kuanza kuangalia wengine wanafanya nini. Angalia hapa nimefeli natakiwa ni connect barabara suri iendelee. Ndio mm. hivyo. Kuna dada mmoja juzi nile watembelea wajasiria mara dogo dogo pale maeneo mwana Yamala kuna mm. site pale ukishapita kabla hujafika hospitali mm. kuna wajasiria mara dogo dogo pale wanaitwa YVG Mwata. Mm-hmm. Nimeingia mwe nani kuna wasiana harika lenu Yaani mpaka mwenyewe nimesikia raha. Mm. Yaani kuna mmoja yeye anashirika na viazi lishe. Mm. Viazi lishe anatengeneza juisi, viazi lishe anatengeneza kokoto, mm. viazi lishe hivi anatengeneza unga wa viazi lishe. Kuna mwingine anatengeneza waini ya zabibu. Ananielezea jinsi anavyotengeneza, anachukua tu zabibu, anaziweka kwa muda wa siku ngapi? Inaambia siku kama koje saba, yani zile zinavuharibika vile ndio waini yenyewe anajitengeneza akija anaikamua na ichuja, kapata waini yake anauza glass shilingi moja. Elimu yake Anakwambia mimi elimu ninayo kuna mwingine kesha darasa saba kuna mwingine amefanikiwa kasoma mpaka chuo lakini hakuna ajira mtaani mm. ikabidi ajiongeze kwa hiyo unaweza ukao una elimu alafu ukakosa ajira ukakaa nyumbani kwa nini usitumie nani njia, njia nyingine kuna huyu mdada na uzawaini kuna mwingine atengeneza viazi lishe kuna wengine mafundisheriani wako kama sita huyo mama mtu mzima anawasiana pale kama sita hivi nimewakuta na songa ugali wenyewe mule mule kwao kwenye jiko la mchina wanakula kimaiza hapo wanaendelea na kazi wanashona maisha yanaendelea mm-hmm. wao ndoka ukawa kibarazano usema oh mimi sina elimu unanumunika unanumunika wewe ndio mwisho wa siku ndio wao wanakuja kuwa magoli kipa anafikiria kwa nyumbani atokea mwanaume amuoe alafu mwisho wa siku anakuja kwa goli kipa mwanaume yeye atachoka eh hey, tusaidiane tafutie huku nitafutie huku tuweke sawa tu, 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 tufanye maendeleo na ndio wanaume siku bwana wanataka tusaidiane yeah. umekosa mpige tafu hivi hivi nao wanaangalia mchele ndani hakuna mama toa kibinoni kwako toa sio mchele hakuna umekaa tena uso mdogo kama mtoto <laughs> inakuwaje mtoto ila mpaka mtoto ila shule unakosa hata kumpa shilingi 1000 ila shule kila siku una mtegemea mume kwa sababu yeye ni mimi sina elimu ni shida sababu na ulizo sio tu kwa wanawake ama wadada ambao maybe tunaonekana tunaongea sana wadada ambao maybe ndo wamekalia kuja kusubiri kuolewa kuja kubweteka ndo inaonekana watu nadanga lakini pia hata wanaume mm. wanaume kazi yao jamani wanaambiwa kabisa sasa hivi tuweke kuzungumzia hapa kwenye dada za wanaume wanaongoza kwa umbea mm. wanaume wanaongoza kwa kufanya vitu vileweki inapoleza muda na show of mara kaendesha gari ya mwanzake leo kapiga picha kaonesha lakini hawa ambao hawana elimu wamejaza sana kunivigenge vya wenzao sijui saluni wapi wanapiga songo ngongo midomo imewakaza wanapiga stolo wanapiga umbea eh wanaume wapo na hawa ambao hawana kazi za msingi Jesus na kaka unaitwa ugali tayari mama anasema ugali tayari naenda kula ugali wa kudandia mama afa unaona wewe tena na kaka tena kapitana Najma mimi ndugu yangu ndio siku mtu kunita maana sitageuka unaweza katupia comment yako atakaka kula site wa Instagram wa dadas ATV umenipata uzuri hapo ukaandika comment yako hapa na sisi tutaipitia lakini pia nikianza na huyu hapa anaitwa yeye anasema anaitwa Angel Gabri Asma hiyo ndiyo utaki kusema maana hao watu unawaelezea hujui kama anakupenda ama la ama anakuchukia mwisho wa siku unajikuta kufanikiwa jambo lako halifanikiwi vema mm. alizungumzia soga yetu yeah. e, ile ya kwanza huyu yeah. anaitwa Nuru Suleiman asma yani dada 
Yaani dada sasa binadamu ni waajabu sana. Mimi sina hamu yani tu na roho mbaya mno. Mimi amenikuta kwa kweli sina hamu hata kidogo. Na sitokaa tena nikamwadisia mtu mafanikio yangu. Unaona amemputa huyu mgeni. Huyu hapa anaitwa stylish anasema kuna mambo ya kusema na kuna mambo ambayo utakiwa kusema. Kuna mafanikio mengine unatakiwa uambie watu ili wakusapote kama ukifunga bia, kama ukifungua biashara lazima uambie ili waje kukusapoti. Lakini saa sambo mpenda amani anasema ndio wengine wataona kama unawarusha roho na kuwatambia. Umeona mambo hayo? Mwisho wa siku sasa unatupia kidude. Unaangaika nacho jambo aliende mama. Akae. <laughs> Nyumba imeisha kwenye linta kama ndio uko mmeona nini? Mambo yaendelee. Kwa hiyo tupia comment yako hapa katika ukurasa wetu wa Facebook, wewe tu wako wa Facebook, wa Instagram ili uweze eh kuna nini? Kudamshi hapo na sisi tutakwambia kama tutaimuvuzisha comment yako hapa kupitia ukurasa wetu wa Dadas EATV Instagram pale. Kama bado hujatufollow fanya kutufollow weza comment hapo ambacho sisi tunajadili hapa. Nataka nikwambie kuhusiana na Soft Plus. Ndio habari yao. Patia ndugu wangu. Mm. Ii hapa tu yangu. Zipo kama zote. Ehe, eh, hiyo lete lete nionyeshe na ndugu bigi ambayo ndo super bwana. Ehe. Mm. Ii hapa hii na Perina hii ndo size yake. Jamani. Ii la hii nanifaa mimi. Hii <laughs> nanifaa mimi kwa sababu tu zimetengenezwa kwa maumbo tofauti. Yaani wana akili sana. Watu wa watu wa ajabu wana akili yao. Sijui walifikiria nini hawa Soft Plus. Wamekuja wamekuja kufanya mapinduzi ya taulo za kiki hapa nchini Tanzania. Nikisema hivyo tunakuwa tunamaanisha. Ii hapa wao wenye maumbili ambayo ya Western. Hii wenye maumbele ya kina sisi hapa na wengineo ambao wamenizidi. Hii pe na kufaa. Umenipata uzuri. Ndani yake hii imetengizo kwa pamba bole takufanya wenye uwe mkavo katu ote. Usahao unyevu nyevu. Lakini pia nikujuza pohali kuna lea nani za ulinzi ambazo zinakulinda wei na bakteri ya mbali mbali. Unasahao miwasho. Unasahao siwa rufu mbali mbali. Unasahao unyevu nyevu. Unasahao kila ina ya kubia miwasho. Ukiwa umiva hii tawalua kike. Inapatika na maduka ni kote Tanzania nzima zinapatika na. Ukiingia supermarket. Ukiingia kunye maduka ya dawa haya pia zipo lakini maskani ya soft plus ni mnazi mmoja mm. kama unaelekea kidongo chekundu kule kwenye vivonja vya JK kama okay. ujafika pale kona kukunje hapa hapa mwanzo mwanzo utaona jengo liko barabarani pale lime ghorofa la ushirika hilo mm. eh mm. flo ya nani ukipanda pale kuna lift maana wale wavivu kama sisi kupanda ngazi bwana mpaka ukifika flo ya nani ulimi huu lift lift zipo nenda pale kachukua za jumla huko unataka kuwa wakala nenda na nambari za simu ni 0625500700 au 0743500500 basi sawa Eh. Kifuatacho. Kifuatacho tunataka ni mtukate. Kama kawaida tunaenda eh. mapumziko makubwa. Tukatu kwa na tunazungumzia so lazima la nafasi ya vijana katika jamii. Mm. Ni ipi vijana wetu, vijana wenzetu sisi vijana. Mm. Eh, maana mm. sisi wazee. Mm. Vijana sisi. Mm. Na wewe kijana ambaye unatazama sasa hivi, nafasi yako ni ipi katika jamii? Tutakuwa na mgeni hapa ambaye yeye ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na zoga. Tutamjua kisha ingia, eh. tutamjua kisha ingia. Basa, tuni mapumziko mafupi tukirejea hapa. Usibanduke ndugu yangu mwanzo mwisho dada zini dada za hii TV together tunawakilisha Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwingi na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwa taarifu kuwa bado wanaendelea kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy na Procurement and Supply na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao. Pia chuo kinatoa vocational course katika fani za ICT, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production. Action. Ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0715075840 au 0745610900. KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Dunia imegubikwa na kelele nyingi sana ambazo ndani yake kuna habari. Ila cha kushangaza kuna habari zisizo habarisha. EATV saa moja tunakuletea habari zenye habari kisiasa kiuchumi biashara michezo na burudani tunakuletea habari mpya wapi imetokea na lini imetokea kutoka kila pembe ya nchi nikiripoti kutoka hapa mkoa ni Iringa mimi ni Mohamed Nyaulingo wa EATV nikiripoti kutoka mkoa ni Kagera ili ni Kingila EATV News nikiripoti kutoka katika kiwanja wa Mnyerere jijini Dodoma Daniel Kate EATV EATV saa moja tumedhamiria 
kuku habarisha wiki hii kwenye wakilisha je yeah. unatamani kuwa mkulima mwenye mafanikio kama mti mmoja utakupa matunda mia moja manake miti elfu moja itakupa matunda mia moja elfu yani laki moja haya matunda ukiuza hata kwa shilingi mia tano mia tano utakuwa umepata milioni sitini unaambiwa lima mapapai sasa ya kutoe papai lina kupatia kipato endelevu wakilisha kila jumanne saa tatu na nusu siku hapa EATV kwenye five sports juma tatu hii tumelala ugao wanjani magoli hapo nitafute baada ya mechi kuna goli nne akija avaye jezi ya yanga au jezi ya timu ya taifa na aishangilie yanga mimi Hassan Mkinyo bingwa namba moja Tanzania bingwa namba moja Afrika wiki hii nitakuwa katika five sport usikose kwa haya na mengine mengi usikose kutazama five sports Jumatatu saa tatu na nusu usiku EATV pekee five sports imedhaminiwa na waka bait waka bait we fair play hujawahi kukosea kuwa nasi kwa ni hapa ndipo na kustahili kuwa kwa pamoja pretty awesome Umeula watu. Ndio ndio wote. mtazamaji wa EA TV together tunawakilisha hii ni dada zina sasa ni mtukati ambapo tumeingia rasmi tayari kwa ajili ya kujadili kuhusiana hili ambalo nilikujiza hapo wale kwamba tunazungumzia nafasi ya vijana katika jamii ni ipi tuko na get shoot mligo yeye ni mwanafunzi wa chuo cha mwalimu Nyerere kule Kijamboni yeah. na tuko naye humu ndani leo karibu bibi lakini pia ni mwanzilishi wa Soma Hub mm. mm-hmm. mambo vipi mzima mzima za huko tokako karibu dada asante tunazungumzia swala zima la nafasi ya vijana katika jamii vijana wengi utakuta wakati mwingine wengine wanalalamika washirikishwe katika mitaa yao aidha katika kata eh, katika swala zima la, 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 la kuleta maendeleo katika maeneo yao usika lakini wewe ni kijana lakini tuanze na hili la soma hub hebu tuambie kuhusu soma hub Um, Soma Hub ni application ambayo tulizindua rasmi 2017 mm-hmm. ambapo tuliona tatizo mimi naanza ngasema kwamba napoona tatizo natafuta solution ile tatizo mm-hmm. kwamba watu wengi wanasema saizi kusoma vitabu hard copy ni kitu ambacho ni kigumu vijana wanalalamika bora wanatumia sana smartphone tukasema kwa nini tusitengeneze kitu ambacho kitamfana huyu kijana hata kama kishika simu yake basi muda wote anaweza kusoma kitabu anachokihitaji mm-hmm. kwa hiyo tukatengeneza hiyo application ambayo inamkutanisha msomaji wa vitabu na ya naye andika vitabu pamoja na wale watu labda wanahitaji um, scholarship kuna platform za mtu kama anahitaji personal development kukua kiakili leo kesho na kesho kuto wewe ni, ni binti mara nyingi vitu kama hivyo tumeona kuzoea wana, wanafanya watu wakubwa mm. watu kubwa mm. wenye umri fulani hivi lakini umri wako wewe ni kitu gani hasa cha ndani kikusukuma ukiacha hii kusema vijana wao wa wasomaji wa, 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 wa vitabu na nini uh, kitu kicho ni sukuma ni nyumbani kwetu nikisema babangu ni mdau sana watu wa kike kwa sababu tangu tukiwa wadogo mimi nikiwa na mwaka mmoja mdogo sana mamangu alikuwa anataka kwenda kumalizia degree lakini watu walitegemea labda asingie mruhusu kwa sababu mimi ni mdogo sana kujuka na mtoto mdogo yeye ni shida lakini babangu alisema mamake ataenda na mimi ndio nitalea huyu mtoto kwa hiyo baba ametukuza katika ule uelewa kwamba elimu ku, uh, na kujibunifu 
ndio kitu ambacho tunachokiwa kuishi nacho kila siku tuone tatizo afu tulitatue hilo tatizo kujiongeza yeah, kujiongeza sasa yeah, yeah. um, getrude wewe ni umekuwa ni mwanaharakati mbalimbali kwenye kwenye mambo mbalimbali ya kuhusiana na vijana hasa katika kumnyanyua mtoto wa kike kwa nini Ah, uh, nikasema hakuna kitu ambacho kinaanzia tu hapa pap kwamba mimi nimeamua leo naenda kuwa inspire watoto wa kike wafanye hichi kitu hapana. Ila ilianzia nyumbani kwetu naweza nikasema kwa asilimia kubwa. Okay. Nyumbani kwetu sisi hakuna ile hii kazi ni ya mama au watoto wa kike mm-hmm. na hizi kazi ni za watoto wa kiume. Mm-hmm. Uh, sisi pale ni kila kitu kilichopo mezani mnashia kwa pamoja. Okay. Um, kuna wakati ambao sisi wote tunasoma baba ndio alikuwa anarudi nyumbani kutupikia chakula. Hakusema kwamba wanangu asiende kusoma tutoka kike lakini hapo mnapika chakula hapana. Mm. Yeye ndio anarudi anatupikia chakula kile kitu. Na tumekuzwa kufahamu kwamba mtoto wa kike ana mata katika jamii. Mm. Na ukinapomsaidia mtoto wa kike ni kama umeisaidia jamii nzima. Kwa hiyo zile mila kwamba mtoto wa kike hawezi, mtoto wa kike abaki hivi ni mila ambazo tunatakiwa kuziondoa na mimi nimeanza kuziondoa tangu nikiwa mtoto mdogo. Mm. Yetu ndani uh, nafasi ya, ya, ya kijana katika jamii ni ipi? Wewe kama kijana nadhani kijana nafasi yake ni ipi uh, nafasi ya kijana kwanza nadhani ni wote tunatakiwa ku, katika sehemu tunayoishi tuone mabadiliko. Tuone tatizo alafu tulitafutie solution ilo tatizo. Naweza nikasema sio vijana wote wanaweza wakawa posi yani uh, chanya mm. au vijana wote wanaweza wakawa tumetofautiana. Mm. Lakini sasa tunapateje kundi kubwa la vijana ambao wataingia sasa katika ile kundi la mabadiliko ilo ndo swali kubwa. Mm-hmm. Naona nafasi ya kijana inategemeana kwanza tunaanzia ile ya familia. Mm-hmm. Familia imemkuzaje huyu kijana? Mm-hmm. Imemwandaa vipi na mazingira ambayo anataka kukabiliana nayo hapo mbele? Ilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili ni mazingira sasa akitoka hapo kijana kwenye familia pale shuleni au sehemu watu wanakutana nao wanamtengeneza vipi huyu kijana? Kwa hiyo kijana anatengenezwa tangu akiwa mdogo. Mm-hmm. Ukiona kijana ameenda hasi au ameenda ameenda nje ya kushoto jua ni alikotokea aliyokuwa nao na aliyokuwa nao kwa hiyo nafasi ya kijana inategemeana sana na kuanzia level chini hadi level katika cha nafikia tunahitaji maendeleo ya ya tukio na kila siku tunaambiwa vijana ndio taifa la leo vijana ndio taifa la kesho vijana ndio chachu ya maendeleo unadhani sisi vijana vitu gani tunapaswa kufanya vijana ni vitu gani wanapaswa wafanye kuhakikisha kwamba wanaleta ufumbuzi katika maeneo yao usika katika matatizo mbali mbali na wanashiriki pasavu katika kuleta ufumbuzi vitu gani vifanyike hapa kwanza vijana waaminiwe naweza nikasema hivi kwa experience yangu mimi mwenyewe mimi wanasema vijana ongeni vijana fanyeni vitu vijana jitumeni muonekane mm. lakini kijana huyo akiamua kufanya kitu akiamua kutenda kitu anasema ah wewe bado mdogo hebu kapembeni eh hamna kitu hebu kapembeni kwanza mm. angalia sio wakubwa tunafanya nini yeah. sasa unafikiri kijana ataendelea huyu kijana hawezi yeah. kwa sababu ameshakata na ukishamkatisha tamaa kijana mmoja huyu kijana mmoja anaenda kusimulia vijana wengine mm. eh kwa hiyo inakuwa ile ni generation inaendelea kwamba eh eh kwamba sumu imesha eneo ah mm. wewe usionge wewe wanakataza usionge kabisa mm. lakini kumbe huyu kijana anatakiwa mazingira yale aandaliwe mapema kwamba tumwamini anataka kufanya kitu fani mwache afanye mm. anataka kutende mwache atende kama anakosea unampeleka kulia usimwache ende kushoto lakini unapomkataza unapomwambia usifanye hiki bado mdogo atafanya lini kwa sababu watu wanaotuambia tunafanya vitu hivi tukiwa wadogo ndio hao hao ambao walifanya vitu hivyo hivyo wakiwa katika umri wetu yeah. madhimisho ya mtoto wa kike yamekujenga vipi <coughs> ah yamenijenga vizuri sana kwa sababu madhimisho ya mtoto wa kike nilichukua nafasi ya country representative of united nation women wow yeah kitu ambacho nilikuwa ni na ndoto nacho tangu nikiwa mtoto mdogo. Nikasema siku moja natamani nikae kwenye kile kiti cha mtu anayewakilisha um, United, United Nation Women hapa Tanzania. Kwa hiyo um, Plan International walitupa hiyo platform ambapo walitoa nafasi kwa wasichana tuka apply, tukafanywa interview, then tukatengeneza bio ambazo zikatumwa sasa kule UN mm-hmm. kwamba unaangalia huyu mtu tuna anaendana na kile kitu ambacho sisi tunakifanya au tunachokitaka mm-hmm. kwa hiyo bahati nzuri mimi nikapendekezwa nikachaguliwa United Nation pale kwa hiyo nikakaimu ile nafasi kwa wiki moja mm-hmm. kitu cha kwanza ambacho nimejifunza ni kwamba sisi kuna watu wanaogopa kuongea na watu kwa wakubwa ambao wana vio vikubwa yeah. eh kwamba eh mimi naongea nini lakini mm-hmm. kumbe ni kitu nimejifunza ni kwamba ni watu kama sisi mm-hmm. yani tunachotofautiana ni kwamba labda yeye anaitwa mheshimiwa mimi mm-hmm. naitwa Gertrude safi ya kwa hiyo ule hofu yangu yote ilisha kwa sababu nina napata nafasi ya kuongea vitu ambavyo mimi nafikiria vifanyike yeah. um, 
unaona unaona haja tagi tu unaona tufanyeje fanyeje hata ile vitu vya nisaa unashirikishwa eh kitu ambacho nikasema kumbe kumbe hatunaje kuwa na uoga kabisa eh kijana ukipata nafasi itumie zaidi afu ongeza zaidi yeah yeah ili watu wakuamini kwamba huyu ukimpa nafasi anaenda kufanya zaidi ya kile ambacho ametumwa kama tifu uonyeshe uwezo wako yani mpaka mwenyewe aogope yule mheshimiwa unajua katika changamoto changamoto ambazo mimi pia ninafahamu vijana wanazo ama tuseme tunazo sometimes ni zile uh, kwamba vijana wengi huwa wanakuwa ni wa, yani wagumu sana kukubali kupitia mcha, mcha, mchakato na kuwa wavumilivu wasahimilivu wewe mpaka hapo ulipofika umeanzisha kitu chako unaweza kuchaguliwa kuwa representative wa kitu fulani e, unakitishwa na wakuu ni kwa sababu ya uvumilivu wako na ulikubali kupitia mchakato mpaka umeamua kusajili ukasubiri mchaguliwe si ndio mm. lakini kuna vijana wengine sasa hivi we vijana wengi wanapenda vile vitu mteremko 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 mwanne kan mimi hapa ehe wewe tokea umeanza ku you talk to vijana pia si ndio you play a part as a motivation speaker umekutana na vijana na changamoto gani ambayo umeona kabisa vijana sisi tunayo na inaweza ikasuluhishwaje Kiswahili sasa suluhishwaje ni patia hizi elewe vijana ndio nakasema kama nilivyorudi hapo nilipoongea hapo mwanzo ni tumetokea wapi sisi vijana sasa nikasema nataka daboki awe kama mimi mm. au getu dawe kama mtu fulani haiwezekani kwa sababu tumetofautiana na Mungu ametumba tofauti mm. na ndio wewe utofauti ambao unafanya sisi tu wa kipekee. Yeah. Uh, kwa hiyo naweza nikasema uh, kwenye mchakato wa kijana vijana wengi wapindi mchakato wanataka connection. Hiyo mm. connection nani ametutengenezea kwamba tuamini katika hiyo mm. connection mm. kwamba ukitaka kupata kazi lazima uwe na connection ni nani anatengenezea hiyo mazingira. Mm. Kwa hiyo tuangalie yale mazingira sehemu ambazo sisi vijana zinatuzunguka kwa sababu na mimi kuna kipindi naweza kusema he kwenda sasa mfano wewe unahitaji kwenda yani mjue mtu pale ndio unapata hicho kitu kwa hiyo ndio maana imekuwa vigumu kwa vijana kuvumilia kwa sababu anaweza akawa tuko wote tunatafuta sehemu moja lakini akawa rafiki yako amepata anakuambia mimi pale jomba wangu ni connection ni connection hiyo ni ipo na imekaa kwenye vichwa vya watu unajua kweli unavyosema kwa sababu watu wamekana kwa hiyo sana hizo mwenyewe tu ya kadhalika nilikutana hilo na hiyo kasumba lakini mwisho siku baka niko hapa hiyo niliko na kuja kuleta viati hapa unataka na nani pale yani yani kupata kwanza unataka tu kusomea utangaza je wewe unapata kazi kwenye media wewe una connection una connection na mbona niko hapa kwa hiyo ni kuthubutu tu ni kutukia kuthubutu kabisa kuthubutu kila kitu kinakuwa kinaenda na ukijiamini pia kila kitu kinakuwa kinaenda malengo yako katika kuisha kwamba vijana wenzi wenzio unawapa kile ambacho unacho lakini pia kufikia malengo fulani katika level fulani ya vijana wabadiliki kwa namna moja ngine ni. Um, yangu mimi yani ninachokiamini napenda nikiona tatizo nitafutie solution. Mimi sipendi kulalamika. Mm. Sipendi kusema ah ya tatizo ajira kuna ajira ajira limekuwa ni ngumu tunatakiwa tutafute fursa inaitwa. Mm. Kama dada Najima hapa amesema kujiongeza. Mm. Huwezi ukasubiri kwamba dada um, mwanne kuna kazi hapa nenda ka apply mm. au mtu akuletee mezani umelala eh yeah. haiwezekana kwa sababu Mungu asema Mungu ni ipe pia lakini mwenyewe pia utafute yeah. yeah. sio Mungu ni ipe mwanala kitandani na sio kwa kujifunika na unasikilizia yeah. mvua inavonyesha yeah. 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 kwa hiyo vijana natakiwa tuamke sisi wenyewe tuondoke kwenye zile wanasema zone za comfortable zone comfortable zone yeah. yes kwamba mimi nasubiri bwana kama ndio hizo zikija hizo za serikali mimi nazingoje hizo hizo lakini wapo kuna vijana wana vipaji sana lakini kama kwenye familia yake hawakumwamini au anasema mimi nasubiri um, mtu fulani labda ni connection fulani inakuwa ni ngumu ila yeye mwenye kijana akijiamini akisema mimi hichi kitu naweza wapo vijana wamepitia nini kama alikuwa anapitishwa kwenye moto hadi ametoka pale amesimama ni ana historia ndefu sana sasa watu kama wale wanaweza kutumika kama case study kwa wasaidia wa vijana especially vijijini huko maana yake vijana tunakuwa unaweza ukasema unawasaidia tu vijana wa mjini kila siku kwa hiyo tuwasaidia hata wale pale wa chini ambao hawezi kuzifikia hizi media hawezi kusikia hichi kipindi tuwafikie tuwasaidie tuwanyanyue hapo tunaweza tukatengeneza uh, taifa ambalo kweli linasema vijana ni taifa la kesho mbali ya some hub kwa sasa wewe unafanya nini kama azeli getrude uh, kama getrude naandika vitabu oh, okay. eh, nimeandika vitabu vitatu la sasa nimeandika cha tatu ambacho nategemea kukitoa rasmi uh, tarehe 29 novemba mm-hmm. lakini vile vile ni um, global peace ambassador mm-hmm. ya yeah, uh, na kingine zaidi ambacho nafanya ni ina manage application inaitwa life mark ambayo inamkutanisha mfanyabiashara na yule ambaye anahitaji huduma 
mimi nataka kujua ni amefanya anafanya aseni kwanza nikupongeze yani ni kitu kikubwa sana ongera sana tofauti na yeye mwenyewe alafu tofauti na ukimwangalia eh ndio nafanya kijana sasa hivi kabisa kabisa nataka nataka kujua kwamba ni changamoto gani unazipitia geto gani mpaka umeandika vitabu vitatu sasa hivi una changamoto gani ambazo umezipitia mpaka hapo kitabu cha kwanza cha pili cha tatu sasa hivi ni zipi mpitie changamoto gani changamoto ambazo anapitia mimi mimi siwezi kusema kwamba kwetu wana support kwa sababu familia yangu ndo watu wa kwanza ambao wananif wananipa fanya hiki tutaka mm-hmm. kusupport yeah. yani chochote ambacho mimi nahitaji ukifanya familia yangu iko nyuma yangu mm-hmm. um, changamoto kubwa ni labda wale watu ambao wanatuzunguka mm-hmm. kuna mada hapa mlioko unaongelea kwamba watu ambao unawaambia vitu vyako unawaamini mm-hmm. wakusaidie mm-hmm. lakini mwisho siku wao ndo wanakuangusha mm-hmm. kwamba mimi kuna vitu unataka kufanya kabla sijaanza kuandika kitabu ni kwenda kuandika kitabu cha kwanza lakini kuna watu niwafuata nikamwambia nataka kuandika hichi kitabu ni watu wakubwa ambao wanajua wanaweza kaniongoza nikamwambia wewe bado mdogo subiri kwanza sasa unaandika unaandika nini wewe huwezi kuandika subiri kwa hiyo kitu ili nidumaza kweli si kuandika kwa mwaka mzima nikasema kweli lakini baadaye nikasema mmm sio kweli ngoja eh hebu sio kweli mimi naweza halafu mimi natamani niendelee kujua zaidi changamoto hizi lakini naona twende break kwa mwanzo kwanza halafu tukirejea hapa tutafaa mengi kuhusiana get sudda mwenye 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 umri mdogo lakini mwenye mambo makubwa kabisa Nikiwa na rafiki wa kweli naamka kwa amani kabisa. Rafiki wa kweli hakuachi waibike. Wengi hawamtambui rafiki huyu. Unamjua rafiki wa kweli? Soft Plus ndo rafiki wa kweli. Soft Plus inafyonza kwa kina na kuzuia kuvuja. Upito wa kijani huua bakteria na kukuacha safi. Utando mororo huondoa unyevunyevu na ina mnato unaofanya pedi isicheze. Na harufu nzuri ya yasmini inakuacha ukinukia siku nzima. Huwa huru na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya pakiti. Soft Plus, rafiki wa kweli. majiwa ATV together tunawakilisha hii ni dada siku hewa na tupo katika mtukati ambapo tunazungumzia so lazima na nafasi ya vijana katika jamii ni ipi tuko na get studio yani mwanafunzi wa chocho mwalimu Nyerere lakini pia ni mwandishi wa vitabu ni mwanzishi wa application ya soma hub mwanaharakati mwanaharakati kweli kweli nataka tuambie unapokuwa na vijana wenzio katika maeneo mbali tofauti tofauti ambao mnakuwa mnakaa mnazungumza kwenu mnaizungumziaje kuhusu amani amani ya dunia ya amani ya na dunia kwa ujumla Tuzungumzie amani yetu wa Tanzania. Ah kwanza kabisa unajua amani inaanzia nyumbani eh? Ndio. Unajua mke na mme wakivugana nyumbani. Aweza wamepigana au wafanya nini? Yaani ina maana ile ni sahihi kwa ambayo inaanzia pale ofisini akifika akitoka mpaka anakuelekea. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba tujitahidi sana kama mtu na kitu hapa kujalizika sehemu. Kujapendezwa sehemu. Zungumza tusitumie nguvu kutafuta kutafuta suluhu ya kitu mm. ila tutumie akili yeah. unapotumia nguvu sio kwamba ndo una solve tatizo ila unaongeza sasa tatizo mm. inakuwa linakuwa zaidi sasa siku na haribu yeah. kwa hiyo tutumie zaidi akili na mioyo yetu yani mmoja akipanda basi mwingine ajishushe ili tu, tu, ili amani sasa iwe maintained lakini sasa wote tukipanda inakuwa ni tatizo hapo hakuna kitu ambacho tunaenda kwa nini tunaenda kukisuluhisha kwa hiyo na tunajua kuna watu tunatofautiana kuna watu wanatempa sana kwamba eh yani kitu kimetokea tu kidogo tu mnaweza mkapigana hapa kuanzia asubuhi mkamaliza mchana <laughs> yeah. kwa hiyo cha msingi ni kwamba watu tujifunze kama mtu hawezi basi yani basi ni bora aondoke yeye mm. na mara nyingi kundi kubwa la vijana ndio ambalo 
tunaongoza uki, uki, mm. ukija panya rodi vijana mtaani yeah. ukija sijui makolokolo vijana mtaani mm. mara nyingi unapata nafasi ya kuzungumza vijana wa aina hii kwa mfano nimekushia pale tendali kwa mtogori ti mm. unakutana na vijana wa aina mbali mbali unazungumza nao nini kuhusiana sawa lazima la amani na, na nafasi yake kama kijana katika jamii uh, kwanza kabisa kabla hujazungumza na mtu unatakiwa kwanza usome hao ili kundi nalo linaenda kuongea nalo ni kundi la aina gani yeah. na je kitu ambacho anaenda kukiongea pale watakipokea vipi kwa hiyo uweze ukafika sehemu kaongea kuna watu naongea pale ndio ameishia pale pale ambia nenda ameishia papa mm. lakini kumbe kitu cha kwanza ambacho unatakiwa upate kwanza yule mtu ambaye anaifu yani unasema mahamasishaji pale yule mtu ambaye kila mtu anga anamsikiliza mm. sasa yule ndio mtu wa kwanza ambaye tukio kuongea naye umewekeza pale ehe naambia sizieni waone yule mtu tumsikilize usisi na anasikiza ehe kwa hiyo naye yule haiwezi akasema kwamba atakupa nafasi unaenda kuongea nini kwake kwa ndiki mtu kama leo ndiki mwanza kuanze kuanzia kwenye familia yake kitu gani kilimpelekea awe pale kitu gani kilimfikisha pale wale wana historia zao kubwa yani kwa hiyo mtu mwingine anasema tu bali naenda kuongea mimi nataka na mimi na amani hakusikilizi ambaye nimsikilize ni amani ya nini wewe toka hapa kwa hiyo ukishamuongea na huyu mtu inakuwa ni rahisi sasa ile ule ujumbe wako ufika kwa sababu ukisha na mtu nisiongea mimi mimi labda nijapitia ile situation yao ila kiongea yule ambaye alipitia ile situation inakuwa ni rahisi zaidi kwamba kweli huyu dada alichokiongea amenifunza kwamba kitu fani kitu fani mwisho wa siku wewe ndio unaenda kukazia sasa kwamba jamani mm-hmm. tunahitaji kupendana sisi mm-hmm. tukishindwa kuiweka amani hapa mwisho wa siku tutajenga kizazi ambacho kitakuja kita kutulilia hapo baadaye mm-hmm. kwamba sisi ndio chance ilishotokea yeah. ukaenda kwa mahali ukashindikana kabisa kwa vijana wakakataa kabisa kusikiliza ah zipo sehemu <laughs> wanakataa sana kakata. sana um, Hajiwi kunitokea mimi lakini yeah. zipo sehemu ambazo nimeshuhudia rafiki zangu anaenda yeah. mimi nikaambia uweze ukaongea sehemu ambayo yeah. kuna watu waweze kukusikiliza kama hicho kitu hujakipitia yeah. yani unaongea na mtu kwamba mtu ametoka kubako wewe yeah. hujai kubako alafu unaanza kumwambia mtu bwana mtu hawezi kuelewa mm. nikafikia mtu ambaye alipitia situation ile ile aongee na ukataje mtu hiyo sasa eh wapo mwanne wapo kuna mtu akikuelezea lakini getrud nimewaza tu hapa unahisi kijana kijana background aliyopitia familia yani au hata alikotoka mazingira aliyokulia yanaweza akawa ni kigezo cha yeye kuto develop na kutokutambua nafasi yake kwenye jamii uh, vijana sasa wako aina mbili hmm. kuna wale ambao yani wanasema kuna wale ambao tunajengwa kwa kusemwa yani mtu akisemwa yeye sasa ndo mimi nitafanya nitafanya lakini kuna wale ambao tunajengwa kwa kusaidiwa hmm. kwa tuko vijana aina mbili lakini mimi naweza nikasema kwamba kuna wale ambao nyumbani kwake anakoishi hmm akiwa anaambiwa au mazingira ambayo amekulia akiwa anaambiwa kwamba hichi kitu wewe au mtu tu akikwambia wewe wewe sio mzuri bwana mm. tangu ukiwa mdogo mm. wewe sio mzuri kuna wale ambao ah, bwana mimi ni mzuri lakini kuna wale sasa hata ukisema watu wazuri wasimame pale mbele yeye hawezi kusimama ana kuna kuna mduma kwa hiyo ni kile kitu ambacho kimeanzia hapa chini kujiamini ni nyenzo ambayo tumejengewa sisi tangu tukiwa watu wadogo kwa hiyo tunatofautiana sasa tunalibebaji ile mimi nimekushutia kitu shut wewe mbaya wewe sasa ndio unakipokea jeno tumetofautiana au ndio kwenu maskini unamwambia sasa mwanza kwa nanisikia aje pale yaani watu iko iko kitu kianza nacho toka chini unakuwa nacho ni kabisa yani unakuwa nacho unakisikia kabisa kizito umekibeba mtoto anakuwa nacho hivi Tuombe ni jinsi gani kijana anaweza kupambana na mwenye binafsi na kujitafutia maendeleo yake mwenye binafsi bila kutegemea labda mnyumba pale ya ulisha ya cha baba na mama <laughs> yeah. eh pengine tuna magari pale au tuna mashamba unamwambiaje huyu kijana ah uh, kwanza kabisa kitu ambacho anapenda kumwambia ni kwamba sasa kitu ni kigumu hicho yeah. kiendekea kwamba tukielewe kwamba wote kile kitu ni kigumu kutafuta ni kugumu lakini unataka kupambana Usipambane useme mimi siwezi kupambana sa, pambana kwa ajili ya kizazi chako. Mm. Yaani kabla hujafikiria kuwa mvivu mfikirie mtoto wako. Mm. Unataka uwe na mtoto ambaye atafanya kila kitu na wewe. Mm. Au unataka kulelea jamii ambayo mwisho siku itakuwa na kulaumu wewe. Mm. Alikuwa ni baba mzembe. Mm. Kwa hiyo ile future um, mbele yako ambayo unaenda kuitazama inajengwa na wewe. Vitu tunapitia vingi una kuna sehemu unapeleka maombi unakataliwa kile kisikutisha kwa sababu wanasema katika kila sehemu ambayo unakataliwa kuna fursa ambayo mbele inakuja. Huwezi jua kwa nini umekataliwa sasa mm. lakini Mungu anakuandaa kukupokelea kitu kingine kikubwa zaidi. Yes. Wanasema kila alikuepo kala unakeri nalo. Mhm. Mm-hmm. Kwa nini kaona umechimba hapo umechimba hapa hamna kitu. Mm. Eh usizile. Tuna tunakuwa vijana tunakutana na vitu vingi sana. 
Kuna kipindi ndio unaweza yani uko njia lakini unalia yani mambo makubwa umeyabeba hapa. Ila ndio hivyo lakini kikubwa zaidi ni vijana wenyewe kwa wenyewe tusaidiane. Upendo na umoja kabisa yani hapo sisitiza. Vitabu vyako ambavyo unaviandika vinahusiana na nini? Unasema unaoshaandika cha tatu sasa. Ah ni novo liwaya wanasema kwa sasa hivi. Kimoja kinaitwa msichana mzuri kutoka mbinguni. Kingine kinaitwa Emerada na kingine kinaitwa barua kwa wanaume leo kuniacha. Aniambie M2M barua kwa wanaume wetu. Tunaambia mimi uje. Mtuambie kidogo tutadavulia hii barua inasemaje mwanaume leo kukuacha. Mwanne, leo ni professional bande. Kwa nini sijalamiki bana kupima hapa? Vitabu vyake, vitabu vyake. Eh bila mahaba. Asali, haina neno. Asali. Barua kwa wanaume leo kuniacha ni kitabu ambacho kinahusu matukio ya kweli ambacho sio sio yangu hey. lakini ni umejitenga ila ni watu ambao wamenipa stories zao kwa hiyo tumeandika mle barua kwa kila mwanamme maana kuna wanaume kama 15 hivi unakuja kuchukua zangu nne ongee sio 18 na barua hiyo kumwambia huyo mwanaume aliniacha niko kwa tv Vimeona ufaisha vipi vijana ambao wana wanavipata vitabu hivi? Ninasaidia kwa sababu kama kitabu changu unajua ki, vitabu sio kwamba vitabu ni sanaa ambayo inaonyesha uongo lakini anafikisha ukweli. Kwamba kuna kitu kipo lakini watu wanatokao wakisoma wakione. Ndio. Mm. Ila kinakuwa kimekuwa portrayed kwa njia ya uongo ila kina message ya ukweli. Kwa hiyo kama kitabu changu cha pili Emerada kilikuwa kinamuelezea huyo msichana ambaye alikuwa ni shabiki wa msanii maarufu duniani anampenda anamtengeneza page karibia moja Instagram Twitter anamshajikia huyo kwamba natamani siku moja ikutana naye lakini familia yake watu wakiwa karibu tu yani hata shuleni wewe acha tabia huwezi kwa hiyo kuna mkatisha ni kitu ambacho namuongelea msichana ambaye anakatishwa tamaa inaweza ikawa sio tamaa kwamba kwenye issue ya ku follow msanii maarufu hata tu katika zile ndoto kwamba mtichana anataka kuwa engineer anataka kuwa lakini watu wanafanya nini wanaambia uwezi uwezi mtume mm. science utaweza watu wewe ndio wewe ndio hakika tu uwezi mm. lakini mwisho siku mchana anakuja kumshwa pete na yule yule msanii kweli ni ngumu kiasi gani ni ngumu kiasi gani kuandika vitabu wetu ni ngumu sababu inahitaji inahitaji kwa utulivu mkubwa sana kwa hiyo mimi vitabu huaga naandika sana siku anze saa tisa usiku hadi saa 12 vya asubuhi. Kwa sababu lazima uwe kerehani usingizi wako. Muda huo, muda huo, yani muda unakuwa na Kwa muda huo unakuwa una unafikiria nini yani ukiwa unaandika una yale mawazo hapo unakuwa unafikiria nini? Mimi nikiona hata picha nzuri tu ya msichana. Story nzima na yani hata hapa nikimwangalia tu mwanne anaweza kafuta story nzima. Niangalie. Mwanne nogea kuna kwa kitu lazima ubunifu wa vijana hapa. Na soma pale na soma pale na. Mimi hapa ngimwangalia mwanne anaweza nikaje sasa nafasi yake kunijamini ipi? Mwanne unakula sana. Nafasi yako kumaliza chakula. Jumatatu eh. Professor Mande. Mwanne unapiga kazi. Ni vitu gani vya kuzingatia wakati unaandika vitabu vyako? Maana inabidi uwe kichwa. Eh. Ya, yani nitakiwa kwanza usiwe na mawazo. Eh, alafu akili yako iwe imetulia sana. Yaani usiona kitu kingine kipi ambacho wanakifikiria kichwa ni sijui familia, sijui njaa, sijui nini. Sio wewe bikakukwaza. Kwa hiyo unapoandika kile kitabu akili yako inaendikiwa iwe imetulia. Yaani hicho ndio kitu cha muhimu zaidi. Hamna kitu kingine. Yaani akili iwe imetulia na ujue una flow na nini. Naanza na nini, nafuata na nini yale matukio. Mm. Unajua uandishi tu kwa andisho ina mbili. Mm. Kuna wale waandishi ambao ni yeye yeah, ndo alivyozaliwa hivyo yeah. lakini kuna wale wa kutengenezwa. Sasa ah. hizo wa kutengenezwa wanahitaji nguvu zaidi katika kuandika. Lakini wale ambao sisi tumezaa nacho unapo yani unaandika tu. Mm. Yeah. Tulifunzwa katika uandishi kuna style ya kuandika habari. Kuna sugar cane style. Mm. Eh yeah, yani hiyo unaandika yeah. hiyo. Yeah. Yani u- story nani utamua waamua askari yani unaandika ni utamu unazidi yani mwisho ndio unazidi utamu kunaoga ndio uandishi wako eh mimi naweza nikasema hivyo kwa sababu unatakiwa ile climax kuna sehemu ya climax mambo yamekuwa makubwa zaidi yanashuka yanapanda tena alafu lakini mwisho mwisho siku kuna vitabu ambavyo mwisho unakuwa mbaya kuna vingine mwisho unakuwa mzuri kwa hiyo mimi ni sema asante sana Gertrude kwa kuja. Asante sana Mungu kwa kubariki kwa hicho ambacho unakifanya nini kama kama dada zinakuta kile lakini katika malengo yako makubwa ya baadaye ambayo umeyapanga uje kutoa vitabu mpaka mimi hapo. Vitabu vyako vije kutumika mpaka mashuleni. Ulikuwa nasi hapa takriban saa zime katika kuzungumzia mambo mengi katika hii dada. Mimi naitwa Mwanne nilikuwa na Nachima nilikuwa na Pierina na mgeni wetu leo anaitwa Gertrude ambaye ni mwanafunzi kutoka kule Kigamboni, Mwalimu Nyerere. Tunakutakia utazamaji mwema vipindi vyote vinavyoendelea. Tukutane tena kesho 
ndani ya dada za ya TV together tunawakilisha tunasema bye bye, bye. Minewa na Soft Plus. Jipatie pantline mbili za bure ndani ya paketi. Soft Plus, rafiki wa kweli.